Evet arkadaşlar şimdi şimdi geçen dersimizde geçen dersimizde e, biz ne yapmıştık bizler e, geçen dersimizde çukur ve tümsek ayna ile ilgili çukur ve tümsek ayna ile ilgili ne yapmıştık çizgiler çizmiştik değil mi özel ışınları çizmiştik bir ışın nereden nereye gider nasıl görüntü oluşur diyerekten e, ışınlarımızı çizmiştik. Çukur aynanın ve tümsek aynanın özelliklerinden bahsetmiştik. Şimdi görüntü oluşumuna bakacağız bu dersimizde. Çukur ve tümsek aynada yani küresel aynalarda görüntü nasıl oluşur bunu inceleyeceğiz. Şimdi şöyle bir şey yapıyoruz. Diyoruz ki mesela şöyle görüyorsunuz bir çukur aynamız var. Bu çukur ayna üzerinde bir cismin bakın şurada HC yazmış cisim HC boyunda bir cismin görüntüsü nasıl bulunur biz bunu yapacağız. Şöyle yapıyoruz. Şöyle yapıyoruz. Bakın diyoruz ki diyoruz ki cismin üzerinden cismin üzerinden aynaya aynaya doğru iki tane ışın çizin arkadaşlar. Bu ışınlar kesişip kesişmediklerini bir inceleyelim. Bakın şöyle yapıyorum. Diyorum ki mesela diyorum ki bakın şöyle buradan buraya doğru bir ışın gönderirsem bunun şöyle gideceğini biliyorduk değil mi? Evet şöyle gidecekti şu şekilde. Bu nokta bizim için neydi? Odak noktasıydı. Evet bir tane de nereye gönderelim bir tane de şurada kendisi çizmiş biz de onu devam ettirelim tepe noktasına gönderdik ve ne yaptı bu şekilde e, yansıdı diyoruz şimdi yansıyan ışınlara bakıyorum bu yansıyan iki ışın kesişmeyecek değil mi ayrık ışınlardır bunlar kesişmeyecektir ama ben bunların uzantılarına bakarsam bakın şöyle uzantılarına bakarsam eğer evet şunun da uzantısını alırsak eğer şunların uzantılarını aldığımda bunların uzantıları bakın şu noktada kesişti diyoruz. O zaman cismin görüntüsü nerede oluşacak? Burada oluşacak diyoruz. Değil mi? Bu şekilde bulabiliriz. İki tane ışın çizerek ışınların veya bu ışınların yansıyan ışınların ya da yansıyan ışınların uzantılarının kesiştiği yere bakacağız. O zaman cismin görüntüsü oluşacak diyoruz. Şimdi mesela burada da bir tümsek ayna var. Aynı şekilde tümsek aynadan bir ışın çizmiş. Bakın bu şekilde gelmiş ve yansıtmış. Bunun uzantısını aldığında Şurada bir yerde buna neye göre karar vermiş? Bir tane de pardon şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şunu bir düzgün çizelim. Şöyle bir çizgi çiziyoruz. Diyoruz ki bakın böyle bir ışın gönderirsek şu ucundan. Bu da nasıl yansıyacaktır? Bu da böyle yansıyacaktır. Uzantısı odak noktasını kesecek şekilde. Burası odak olacak şekilde. Bakın diğeri de yansıdığında onun uzantısı da şu şekilde oldu diyoruz. Bunların kesiştikleri yerde cismin görüntüsü oluştu diyoruz. Şimdi burada bilmemiz gereken bazı özellikler var. Bir kere görüntü aynanın arka tarafındaysa burası bakın aynanın arkası burası arkası burası aynanın önü sayılır. Eğer görüntü aynanın görüntü aynanın arka tarafında oluşuyorsa ki gördüğünüz gibi bu şekilde arkada oluştu. Biz bu cisme ne diyoruz? Sanal görüntü diyoruz. Bu cismin görüntüsüne sanal görüntü diyoruz. Eğer ön tarafta bir yerde oluşsaydı bu tarafta oluşsaydı o zaman da ne diyecektik? Gerçek görüntü diyecektik. Değil mi? Şimdi görüntü sanal olduğunda, görüntü sanal olduğunda görüntü cisme göre düz olur. Yani şurada bakıyorsunuz cisim yukarı bakıyor. Burada da görüntü yukarı bakacak diyoruz. Ama gerçek olsaydı, şimdi göreceğiz diğer ışınlarımızda. Gerçek olduğunda cisim görüntüye göre görüntü cisme göre ters oluşacak. Yani cisim böyle ise görüntüsü şu şekilde oluşacak dersiniz. Bu ters görüntü demektir. Bu gerçek görüntülerin hepsinde geçerlidir diyoruz. Tamam mı? Şimdi bir de şöyle bir durumumuz var. Cisim ve görüntünün boylarının oranı, bakın cisim ve görüntünün boylarının oranı, cismin ve görüntünün aynanın tepe noktasına, aynanın tepe noktasına olan uzaklıkları oranına eşittir her zaman. Unutmayın. HC böyle HG yani cismin boyunun görüntünün boyun oranı, cismin tepe noktasına uzaklığıyla görüntünün tepe noktasına uzaklığına oranı her zaman ve her zaman birbirine eşit olacak diyoruz çocuklar. Evet 24. föydeyiz. Buradan devam ediyoruz. Bu şekilde evet sayımız da biraz artmış. Güzel. Hadi bakalım devam edelim. Evet şimdi çukur ve tümsek aynada e, özel görüntülere bakalım. Özel durumlara bakalım. Özel durumlara bakalım. Şöyle yapacağız. Şöyle yapacağız. Şöyle bir renk değiştirelim. Diyoruz ki arkadaşım cismimiz. Cismimiz burada sonsuzda bakın. Sonsuzda derken çok uzak bir noktadan geliyor ise cismin ışınları, cisimden çıkan ışınlar. Biz şunu biliyorduk değil mi? 
Sonsuzdan gelen ışınlar ne yapacak? Odak noktasını kesecek şekilde hareket edecek diyorduk. Bu durumda da bu durumda da bakın bir ışın daha çizersek bir ışın daha çizersek eğer burada şöyle çiziyorum. Bir ışın daha çizdim rastgele bir yerden. O da ne yapacak? O da odak noktasından geçecek. Bakın hepsi odaktan geçti. O zaman diyoruz ki bu cismin görüntüsü nerede oluşur? Odak noktasında oluşur. E, aynayla ne tarafta oluştu? Aynanın önünde oluştu. Bakın o yüzden gerçek görüntü oluşur diyoruz. E tabi sadece odakta bulunduğu için noktasal olacak diyoruz. Ve odakta olacağını söyledik zaten diyoruz. Bu şekilde sonsuzdaki bir cismin görüntüsü odakta olur diyebilirsiniz. Şunu unutmayın. Şunu unutmayın. E, ışık tersinirdir. Geldiği yoldan geri gider. E, o zaman ben şunu diyebilirim. Cisim odakta olsaydı görüntüsü sonsuza gidecekti. Değil mi? Böyle söyleyebiliriz. Peki devam edelim. Şimdi baktığım zaman cismi ben merkeze koyarsam ne olur? Odak noktasıyla evet değil de merkez noktasına koyarsak cismi şurada görüyorsunuz. H boyunda bakın H boyunda bir cismimiz var. Nerede? Merkez noktasında. Buradan çıkan ışınları çizdiğim zaman bakın görüyorsunuz. iki tane ışın çiziyorum. Bu yansıyan ışınlar şu noktada kesişiyorlar arkadaşlar. Burada kesiştiler. O zaman görüntü görüntü burada oluşacak diyoruz değil mi? Görüntü burada oluşacak. Boyu gene ne olacak? H kadar olacak diyoruz. O zaman şöyle diyoruz. Gerçek görüntü olduğu için bir defa ters oluşacak. Cisme göre ters görüntü oluşacak. Evet ters olacak. Gerçek olacak. Aynanın ön tarafında çünkü. Ve merkezde olacak diyoruz. Boyu ne olacak? Boyu aynı boyda olacak diyoruz. Bakın. Boyu aynı boyda olacak diyoruz. Boyu aynı boyda olacak diyoruz. Anlaştık mı? Peki. Devam ediyoruz. Cismi biraz daha yaklaştırdım. Odağa getirdim. Az önce söylediğimiz gibi. Bakın burada. Dedik ki sonsuzdaki bir cismin görüntüsü odakta oluşur. O zaman odağa bir cisim koyduğun zaman ışınları gönderdiğinde mesela bir paralel gönderirsem odaktan geçer. Tepe noktasına gönderirsem aynı açıyı yapacak şekilde geçer diyoruz, yansır diyoruz. Bunlar birbirine paralel oldu. Paralel oldukları için de nerede kesecek bunlar? Bunlar hiçbir yerde kesişmeyecek, sonsuza gidecekler diyoruz. Görüntü sonsuzda oluşur diyoruz. Evet, mesela burada fen liseleri için demiş, bakın bu sizi aldatmasın. Bu hepimiz için geçerli, bunu bileceğiz arkadaşlar. Üniversite sınavında e, normal Anadolu sesi, fen lisesi ayrımı yok. Sorular ortak gelecek. O yüzden biz bunları bileceğiz. Buralardan da sorular gelebilir çünkü. Şimdi cismi ben 3F noktasına taşırsam bakın 3F noktasına taşırsam ne olacak? 3F'teki cismin görüntüsü şöyle bir özel yerimiz var bizim. Şurada yazalım üzerinde. Burası bizim için özel bir yer. 1,5, 1,5, 1,5 F diyoruz. Şu nokta bizim için özel bir yer 1,5 diyoruz. Bunun görüntünün boyu da ne olacak? Cis görüntü nerede olacak? Bakın şöyle bir görüntü oluştu diyoruz. Evet görüntü böyle oldu. Cismin boyu H kadarsa görüntünün boyu H bölü 2 olacak diyoruz. Bakın cismin boyuyla görüntünün boyu yarı yarıya değişti. Neden? Çünkü şöyle yazmıştık az önce değil mi? HC bölü HG HC bölü HG eşittir. DC bakın DC bölü DG olacaktır dedik değil mi? O zaman bakıyorsun bak cisim nerede? Cisim cisim 3F uzaklıkta. Güzel şöyle yazalım. 3F uzaklıkta. Görüntünün nerede olduğunu bulduk biz. 1.5F uzaklıkta olduğunu söyledik değil mi? E bakıyorsun burada 1'e 2 oranı var. O zaman cismin boyu işte 2H kadarsa görüntünün boyu ne yapacak? H kadar yapacak. Yani yarısı kadar yapacak. Cisim H kadarsa da H bölü 2 yapacak değil mi? O zaman diyoruz ki. Evet cisim 3F'te ise görüntü ters oluşur görüyorsunuz. Gerçek olur çünkü aynanın önünde 1.5F'te olur ve yarı boyda olur. Bakın yarı boyda olur. Yarı boyda oluşur diyoruz. Şimdi bir daha söylüyorum ışık tersinirdir. Geldiği yoldan geri döner. O zaman biz bu görüntü oluşturduğumuz yerde bir cisim koymuş olsaydık ne olacaktı? Şurada olduğu gibi bakın ikinci seçenekte. Burada olduğu gibi bir cismi 1.5F'e koysaydık. Bunun görüntüsü 3 F'te oluşacaktı. Işınları çizersek görürüz. Değil mi? Bir paralel gönderdik. Bir odağa gönderdik. Bunlar burada kesiştiler arkadaşlar. Burası 3 F noktasına denk geliyor. O zaman da diyoruz ki bak cismin boyu H kadarsa görüntünün boyu ne olacak? 2 H olacak. Niye? Çünkü uzaklık bu defa 1.5'a 3 oldu. Yani 1'e 2 oranı tekrar gerçekleşti. Evet. Ön tarafta oluştuğu için gerçek. Evet. Ee, gerçek olduğu için ters görüyorsunuz. Ve boyu ne yapacak? İki katı boyda oluşacak diyoruz. 
pekala. Biraz daha içeri girersek, biraz daha içeri girersek arada bir yere geldik. Nereye geldik? F bölü 2'ye getirdik cisme. Bak F'de olsaydı şurada görüyorsunuz görüntü sonsuza gidecekti. Ama F bölü 2'ye getirdiğimde ışınları çizdiğimde bakın bir paralel çiziyorum. Bir tane de tepe noktasına çiziyorum. Bunların kendileri kesişmeyecek. Yansıyan ışınlar kesişmeyecekler. Bunların uzantıları kesişecek. Nerede kesişecek? Tam F kadar uzaklıkta kesecek. Yalnız biz bu noktaya getirip de F noktası diyemiyoruz. Bakın neden? Çünkü çukur ve tümsekte bir tane odak noktası vardır. Bir merkez, bir odak vardır. Arkasındaki bölgeler e, odak ve merkez sayılmaz diyoruz. O zaman biz F kadar uzaklıkta oluşur görüntü diyoruz. Görüntümüz, görüntümüz F kadar uzaklıkta oluşacak. Cismin boyu burada H kadarsa buradaki görüntünün boyu 2H kadar olacak. Neden? Çünkü bakın yarım F'e 1F gibi bir oran var. Gene 1'e 2 oranı var. HCDG oranından söylüyoruz. HCG, DCG oranından söylüyoruz diyoruz. Şimdi cisim nerede oluştu görüntüsü? Cismin görüntüsü. Aynanın arkasında oluştu. O yüzden de sanal görüntü oluşacak diyoruz bakın. Sanal görüntü oluşacak. E tabii ki ama düz oluşacak. Sanalların hepsi düz olurdu. Ve boyu ne yapacak? 2 katı olacak diyoruz. Evet. Arkadaşlar sizden ricam bu görüntü oluşumlarını, e, çukur aynadaki görüntü oluşumlarını lütfen ve lütfen boş bir kağıda birkaç defa kendiniz çizerek bulmaya çalışın. Çizerek yapın. Işınları çizin, kesiştirin ve görüntüyü oluşturun. Bunları bu şekilde aklınızda tutabilirsiniz. Öteki türlü sayıfsı fazla olduğu için ezberlemek gibi bir şansınız olmaz. Benden size tavsiye lütfen yazarak boş bir kağıda, kareli bir kağıda çizerek yazarak öğrenmeye çalışın diyoruz. Evet burada da az önce bahset, e, bahsettiğimiz e, özellikler yazıyor. Buradaki boşlukları sizin için açmak istiyorum. Evet ne dedik? Cisim odak noktası ile sonsuz arasındayken gerçek görüntü. Odak noktası ile ayna arasındayken sanal görüntü oluşur. Hemen şuraya bir tane çukur ayna çizelim. Bir çukur ayna çizelim. Bakın şöyle. Diyoruz ki burası odak noktası. Şimdi hemen getiriyorum. Diyorum ki cisim buradaysa görüntü nereye gidecek? sonsuza gidecek. Eğer cisim cisim burada bir yere gelirse, cisim burada bir yere gelirse görüntü arka tarafta oluşacak. Daha büyük ve düz sanal görüntü oluşacak diyebilirsiniz. Eğer ki diyorum hemen şöyle bir renk değiştirelim. Şöyle siyahla yapalım. Cisim buralarda bir yerde ise bulunduğu yere göre ya burada ya burada bir ters görüntüsü oluşacak, değil mi? Bakın ters görüntü oluşacak ama tabii ne olacak? Gerçek görüntü oluşacak diyoruz. Anlaştık mı? Evet şuraları bir daha açmak istiyorum sizin için. Evet. Cisim odakla görüntü e, odakla sonsuz arasındayken gerçek görüntü odakla ayna arasında olduğunda sanal görüntü oluşur diyoruz. Oluşan görüntü gerçek ise cisim aynaya yaklaştığında görüntü büyür diyoruz. Evet mesela bakın görüntü gerçek ise ben bu cismi bu cismi bu tarafa doğru yaklaştırdığımda Cismin görüntüsünün boyu ne yapacak? E, büyüyecek diyoruz. Peki. Görüntü sanal ise şurada olduğu gibi yeşil çizdiğimizde olduğu gibi cisim aynaya yaklaşırsa bakın bu tarafa alırsam ne yapacak? Bakın cisim buraya geldiğinde görüntü de buraya gelecek arkadaşlar. Ama boyları ne oldu? Aynı oldu. O zaman bunun boyu ne yaptı görüyorsunuz? Küçüldü. Burada da yazıyor. Sanal görüntünün boyu daima cismin boyundan büyüktür. Eşit olamaz diyoruz. Her zaman daha büyük olacaktır. Bu Bundan şöyle biraz abartalım, uzatalım. Bakın bu bundan her zaman biraz daha büyük olacak diyoruz. Evet, devam ediyorum. Buradaki e, yazdıklarımı yazın isterseniz sizler de bir taraftan. Evet, İsmetciğim, hoş geldin. Dersi, dersi kaçırmayın arkadaşlar. Geç gelmeyin lütfen. Saatinde yerinizde olun lütfen. Evet, devam ediyorum. Devam ediyorum. Bir problem yok. Şimdi tümsek aynada. Tümsek aynada çok enteresan. Tümsek aynada ne yaparsan yap çok bir şey değiştiremiyor. Nasıl? Cisim eğer sonsuzdaysa, cisim eğer sonsuzdaysa bakın görüyorsunuz cisim sonsuzdaysa görüntüsü odak noktasında oluşuyor arkadaşlar. Noktasal oluşuyor ve sanal oluyor. Başka bir seçeneği yok bunun. Sonsuzdaysa odakta olacak, sanal olacak, noktasal olacak. Neden? Çünkü ne kadar ışın çizersen çiz buradan. Bakın sonsuzdan olduğu için bütün ışınlar paralel gelir. Hepsi ne yapar? Hepsi 
odak noktasını kesecek şekilde uzantısı odak noktasını kesecek şekilde yansır. Hepsi burada buluşur diyoruz. Peki cismi yaklaştırdım. Biraz daha e, küçük boyutlarda uzaklık sağladım. İşte F kadar, 2F kadar, 3F kadar neyse. Cismi yaklaştırdığım anda da diyorum ki cisim aynanın önünde bir yerdeyse o zaman görüntüsü bakın şurada bir bölge çizmişiz. Görüyor musunuz? Şöyle çizelim biz de. Diyoruz ki bakın şu bölge içerisinde olacak. Görüntüsü cismin kesinlikle ne yapacak? Burada oluşacak diyoruz. Bakın burada böyle bir görüntü oluştu. Yani ne olacak? Cisim nerede olursa olsun diyoruz. Sonsuzda değilse eğer sadece aynanın önündeyse ve neredeyse ister şurada olsun bakın ister burada olsun hiçbir şey değişmeyecek. Görüntü düz olacak bir kere arkadaşlar. Görüntü düz olacak. A aynanın ne neresinde oluştu? Arka tarafında oluştu. O yüzden sanal oluşacak. Tabii ki daha küçük oluşacak. Çukur tümsek aynamızda özelliğimiz buydu. Küçük oluşurdu. Ve odakla ayna arasında olacak kesinlikle. Bakın odak noktasıyla tepe noktası arasında bir yerde oluşacak. Cismin boyuyla bunun boyu arasında cisim her zaman daha büyük görüntü her zaman daha küçük olacak diyoruz. Evet devam ediyorum. Burada tümsek ayna ile ilgili özellikleri vermiş bize. Evet bunları açalım size sizler için şu cevapları. Evet oluşan tüm görüntüler sanaldır. Unutmayın oluşan tüm görüntüler sanaldır. Tüm görüntüler ayna ile odak arasındadır. Ayna ile yani tepe noktasıyla odak arasındadır. Cisim aynaya yaklaştıkça görüntünün boyu büyük gö büyük hale gelir. Görüntüsünün e, görüntünün boyu daima cismin boyundan küçük olur. Her zaman görüntü cisimden daha küçük olacak. Cisim aynaya yaklaştığında da e, görüntünün boyu büyür. Burada büyük yazmış. Yanlış yazmış. Şunu şöyle hemen düzeltelim. Büyür diyelim arkadaşlar. Büyür diyelim. Biz de yanlış yazdık. Evet. Şöyle diyelim. Görüntünün boyu her zaman büyüyecek. Ne durumda? Cisim aynaya yaklaştıkça. Evet. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Evet bir soru gelmiş. Tüh cevabı açık bıraktık. Kapatalım. Çok önemli değil. Hemen bakıyoruz şimdi. Odak noktası F olan çukur aynanın odak noktası F olan çukur aynanın önüne X, Y cisimleri şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Değil mi? Şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Buna göre buna göre görüntünün buna göre görüntünün buna göre görüntünün özellikleri için hangileri doğru olabilir diyor. Şimdi baktığım zaman Baktığım zaman diyorum ki X ve Y nerede bulunuyor arkadaşım? Bir çukur aynamız var bir kere bizim değil mi? Görüyorsunuz bizim bir çukur aynamız var. X odakla tepe arasında bir yerde bulunuyor değil mi? Odakla tepe arasında. O zaman biz ne diyorduk? Hemen X için şöyle şu asal eksenini bir uzatsam. X'in görüntüsü çukur aynada daha büyük değil mi? X üstü diyelim biz buna. Ne yapacak? Cisme göre daha büyük oluşacak. Daha uzakta oluşacak. E, sanal oluşacak değil mi? Aynanın arkasına düştü çünkü. Sıkıntı yok. Güzel. Bu şekilde oluşacak dedik. Peki Y'ye bakalım. Y nerede? Y? y odaktan sonra. Odaktan sonra gelmiş. Yani nerede olsun? Uyduralım bir rakam. Bir yer söyleyelim. Bir buçuk F diyelim mi buna mesela? Değil mi? Bir buçuk F diyelim. O zaman diyorum ki bir buçuk F'teki cismin görüntüsü. Bakın şöyle asal ekseni uzatıyorum. Nerede oluşur dedik? Üç F'de oluşur dedik. Boyu bunun H kadarsa bununki 2H kadar olur dedik. Örneğin bakın bu illaki böyle olacak diye bir durum yok. Değil mi? Mesela şöyle olsaydı Y cismi burada olsaydı bakın Y cismi burada olsaydı merkez olsaydı burası o zaman görüntü burada olacaktı. Değil mi? O zaman boyu da ne yapacaktı? Bu H kadarsa bu da H kadar olacaktı. Bakın bakın yeşille yaptığım gibi de olabilir kırmızıyla yaptığım gibi de olabilir. Çünkü bana net bir yer söylemiyor. Odaktan sonra diyor. Ama şunu biliyorum kesinlikle ters oluşacak. Kesinlikle gerçek oluşacak. Bakın kesinlikle ters ve gerçek oluşacak diyoruz. X'in sanal ve cisimden büyüktür diyor. Görüntüsü evet doğru. X'in sanal olacak ve büyük olacak. Çünkü X odakla tepe arasında her türlü böyle olacak diyoruz. Y'nin gerçek ve cisimle aynı boydadır. Olabilir mi? Olabilir. Nasıl olabilir? Bakın merkezde ise olabilir diyorum. Merkezdeki cismin görüntüsü gene merkezde oluşurdu. Boyları aynı olurdu diyoruz ve gerçek olacak dedik. Bak her türlü gerçek olacak. Doğru. Y'nin sanal ve cisimden küçüktür diyor. Şimdi Y'nin bir kere 
sanal görüntüsü oluşmaz. Neden? Çünkü odaktan sonra gelen bütün cisimlerin gerçek görüntüsü oluşacak dedik. Bu kafadan yanlış. Büyüklüğüne küçüklüğüne hiç bakmamıza bile gerek yok. Cevap denizli olacak diyoruz. Evet. Bu şekilde e, devam ediyoruz arkadaşlar. Biraz sizi için bekliyorum. E, yazmanız için. Var mı sıkıntımız? Bir problem yaşayan var mı? Seste görüntüde Föy'ün kendisinde görmekte problem yaşayan yok diyorsunuz. Çok güzel. Harikasınız. Sizlerle ders yapmayı özlemişim. Keşke yüz yüze görüşebilseydik. Evet. Peki. Devam ediyoruz gençler. Devam ediyoruz. <gülüyor> Noktasal K ışık kaynağı odak noktası F olan tümsek aynanın önüne yerleştirmiş. Güzel. Buna göre karşı kaynağının tümsek aynadaki görüntüsü hangi nokta üzerindedir? Şimdi arkadaşım burada bana bir noktasal cisim vermiş. Ben bunu hemen ne yapacağım? Hemen diyeceğim ki hemen diyeceğim ki bak burada bak burada şöyle bir cisim olduğunu düşün diyorum değil mi? Burada böyle bir cisim olduğunu düşün. Şöyle bir düzgün çizelim mi şuna? Evet şöyle çizdik çok güzel. Burada böyle bir cisim olsaydı ne olacaktı? Değil mi? Şimdi bu hemen bakıyorum nerede bu? Odakta. Sonsuzda oluşacak görüntü. Hayır arkadaşlar o çukur aynaydı. Bakın bakın bu kar karışıklığa girebilirsiniz. Aman diyeyim. Her odakta gördüğün şeye aldanma. Tümsek aynada çukur ay şey çukur aynada e odaktaki cismin görüntüsü sonsuzda oluşurdu. Ama bakın bu bir tümsek ayna. Tümsek ayna olduğu için biz ne diyeceğiz? Kesinlikle şu bölgede oluşacak diyeceğiz değil mi? Bu aralıkta bir yerde oluşacak. Peki büyük, küçük, eşit, aynı boyda nasıl oluşacak? E şöyle bir formülümüz vardı hatırlar mıyız? Şöyle hatırlar mıyız? Hg bölü Hg Hg eşittir Dc bölü Dg diyoruz. Yani cismin boyunun görüntünün boyuna oranı cismin aynaya uzaklığının görüntünün aynaya olan uzaklığına eşittir diyorduk. Şimdi ben şunu biliyorum. Odaktaki cismin görüntüsü bakın iki birim uzaklıktaki bir cismin görüntüsü yarım birimde yani bir birimde oluşacak dersiniz. Burada oluşacak dersiniz. Değil mi? Evet. Neden? Çünkü 1'e 2 oranımız vardı. Çukur ay tümsek aynada bu bir özel durumdur. Odaktaki cismin görüntüsü nereden oluşur? Odak bölü 2'de oluşur. Yani o zaman diyorum ki bak burası cisim 2 birim uzaklıktayken görüntü 1 bir birim uzaklığa geldi. O zaman cismin boyu h kadarsa görüntünün boyu ne yapacak? h bölü 2 yapacak dersin. Bak burasını 2 birimi H gibi aldık. O zaman yarım birim benim için ne yapar? Hop böyle yapar. Görüntü bu şekilde oluşur. Yani 5 noktasında oluşur dersiniz. Sanal olur, düz olur, küçük olur deriz arkadaşlar değil mi? Bunları dediğim gibi çizerek lütfen e, anlamaya çalışın diyorum. Evet bunu yazmanız için bekliyorum. Evet Elifçin bravo Edirne demişsin. Harika devam ediyoruz. Sizler arada cevaplarınızı yazabilirsiniz çocuklar. Ben sizleri görüyorum merak etmeyin. Evet. evet. Burada e, birkaç soru çözelim. Şöyle bir fayımızı inceleyelim. Neler var? Nerede bitiyor? Evet güzel. Burada bitiyor. Bir sonraki dersimizde yeni fayı geçeceğiz. Şimdi biz şurada birkaç tane soru çözelim diyoruz. <gülüyor> dersimizi noktalıyorum sonra. Evet. Küresel bir aynanın odak uzaklığı küresel bir aynanın odak uzaklığı niceliklerinden hangilerine bağlıdır? Mesela bir çukur ayna düşünün diyorum. Bu çukur aynanın odak uzaklığı yani şurası bakın yani şurası burası biz ne diyorduk odak uzaklığına f diyorduk bu kime bağlıydı arkadaşlar hemen şöyle yapalım mı bunu bir küreye tamamla diyorduk burası senin merkezin olsun o zaman şu uzaklık ne yapacak r kadar yapacak e burası da f kadar olacağını söylemiştik ha şunu söylüyorduk biz 2f eşittir r'dir odak uzaklığı da r bölü 2'dir diyorduk dolayısıyla Aynanın odak uzaklığı sadece kime bağlı? Onun eğrilik yarı çapına bağlı diyoruz. Kullanılan ışığın şiddetiyle hiçbir işimiz yok. Kullanılan ışığın dalga boyuyla hiçbir işimiz yok. Dalga boyunu D ile göstermiş bu arada. Landadır yanlış yazmış. Düzeltelim. Böyle kullanılan ışığın dalga boyuyla hiçbir işimiz yok. Biz ışığın özelliklerini e, ne yapmıyoruz? E, kullanmıyoruz. Çukur aynanın fiziksel özelliklerini etkilemez diyoruz. Bir tek kime bağlı? R'ye bağlıdır. 
diyoruz arkadaşlar. Evet. Devam ediyoruz. Evet. Şu soruya bir bakalım. Evet. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Erzurumlu Ahmet ders 11.30'da başlıyor zannetmiş. Peki Ahmetciğim ders programını lütfen lütfen lütfen düzgün takip et. Orada 11-11.30 yazıyor. Aman diyeyim kaçırma bir dahakine. Evet şu sorumuza bakıyoruz şimdi. Demiş ki bir I ışını asal eksenleri çakışık tümsek ve çukur aynalara şekildeki gibi yansıyor. Asal eksen üzerindeki noktalar eşit aralıklı olduğuna göre tümsek aynanın odak uzaklığı çukur aynanınkinin kaç katıdır? Şimdi hemen bakıyorum arkadaşım. Hemen bakıyorum. Bir tümsek aynaya bir ışın gelmiş. K noktasına doğru gelmiş. K'nın bir özelliği var mı bilmiyorum. Ama diyorum ki bak bu gelen ışın ne yapmış? Asal eksene paralel olacak şekilde gitmiş. Evet hemen yakaladık. Biz ne diyorduk? Biz diyorduk ki bir tümsek aynada bir ışın geldiğinde eğer ki eğer ki odak noktasına doğru geliyorsa asal eksene paralel olacak şekilde gider diyorduk. O zaman hemen diyorum ki burası Arkadaşım burası burası tümsek aynanın odak noktasıdır. Tümseğin odak uzaklığı kaçtır? Tümseğin odak uzaklığı görüyorsun. 2 birimdir yazıyorum buraya. Tümsek aynanın odak uzaklığı 2 birimdir. Devam ediyorum. Işın geldi, paralel geldi asal eksene. Çukur aynaya denk geldi ve ne yaptı? Bir noktayı keserek gitti. Nereyi kesti bu? S noktasını. Bu S noktası ne olacak? Tabii ki tabii ki Çukur aynanın odağı olacak. Çukur aynaya paralel gelen ışınlar odak noktasından geçer diyorduk. O zaman görüyorsunuz çukurun çukurun evet odak uzaklığı ne kadar? Bir birim arkadaşlar. Bizden ne istiyor? Tümsek aynanın odak uzaklığı çukur aynanınkinin kaç katıdır diyor. Görüyorsunuz iki katıdır diyoruz. Evet bir soru daha çözelim diyorum. Burayı birazcık bekletiyorum sizler yazın diye. Evet. Evet Yaren, Elif, bravo. Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Son bir soru daha çözelim. Haydi. Evet, bunu geçiyorum. Size bırakalım aynı soru. Evet, şu soruya bakalım mı? Peki, güzel. Güzel. Odak noktaları F olan 3 küresel aynı şekildeki gibi. 1-2-3 şeklindeki gibi birer cisim konulmuştur önlerine. Bu aynalardan hangilerinde oluşan görüntü sanaldır diyor. Arkadaşım, arkadaşım burada bir tümsek ayna var değil mi? Tümsek ayna var cismi önüne koydum. O zaman her türlü görüntü burada oluşacak. Her türlü görüntü sanal oluşacak. Neden? Cis aynanın arkasındasın çünkü. Tümsek aynada bütün görüntüler sanal olur dedik bu arkadaşları ediyorum. Buraya geliyorum. Bakın ikinci şekle baktığım zaman bir çukur ayna var. Önünde cisim nerede peki? Tepe noktasıyla odak arasında. O zaman bunun görüntüsü şurada bir yerde oluşacak diyorduk değil mi? Ve ne olacaktı? Gene sanal. Neden? Çünkü gene aynanın arkasında özel durumumuzdu. Biliyoruz. O zaman 2'de olacak cevap denizli. Burada peki niye olmadı? Neden olmadı? Çünkü şöyle odaktan sonraki cisimler aynanın önünde ve Odaktan sonra gelen cisimlerin görüntüsü ne yapardı? Ters oluşurdu diyoruz. Bu şekilde mesela bir görüntü oluşur. E bu aynanın önünde oluştu. Aynanın önünde oluştuysa bu bir gerçek görüntüdür diyoruz arkadaşlar. Evet dersimizi burada sonlandırıyorum. Evet Ahmetçim, Elif, Yaren, Emir bravo. Siz de kendinize iyi bakın çocuklar. Bir dahaki dersimize